Kuna mmoja anaitwa Likuya ni amesema amejua ate mgani na kuanga nyayo. Oh, yupo ataingia klabu ya madikteta. Ndio swali ambalo taifa leo nauliza nani? Rais wa tano, Daktari Ruto rais wa taifa hili. Utamu wa taifa leo ni dondoo. Dondoo basi. Heri ni ate kazi kuliko kufua. Nini? Sema Ki, kifiniko. Eh. Anaambia afue kifiniko. Eh? Ya mme ya mke. Jamani, eh. huyu mama akitoa nguzi fuliwe eh. analeta vifuniko vya mume. Eh, vya mume. Oh, vya mume pia vinapatikana kwa nguzi. Mbocha amesema no, samahani ah, sana. Eh. Kifuniko cha mume. Ah, ah. Mm, kifuniko cha mume. Sana kuwa. Nitaki maneno kwetu ni laana kuvua, kuvua vibungu hivyo msahulu. Sitaki. <laughs> Asiyo mama muoje mama akopi mbe basi ni pena storm over plot to end term limits ndamwachia melody watu wameleta shida ati wamesikia ti rais tuongeze mula unasikia wapi ili mradi ujafika miaka fulani chapa kazi hapo utaeleza zaidi lakini nataka tuangalie gazeti hili kwenye ukurasa wa kumi taarifa za kusikitisha unajua kuna mambo mengine maishani huwa tuoni kama yana maana lakini kuna mambo tu unaweza ukajifunza tu kwa ujuzi fulani kaka kusaidia wakati wa dharura ngoja usikie mkewe yule pilot ambaye alikuwa anaendesha ile ndege ya pre precision air ya maili tukia juzi la Lake Victoria mkewe anasema nafikiri mume wangu alikufa kwa sababu hakujua kuogelea anasema oh he died a painful death fiona says of her husband in an interview with the daily nation then breaks down he had indicated that he wanted to take swimming lessons but had not enrolled mumewe tu pilot akamwambia nafikiri nataka kuanza kujifunza swimming eh unajua wengi ambao waliweza kunusurika kwenye mkasa huu waliogelea anasema maybe kama mume angejua kuogelea pengine angekuwa hai mm. na unajua alikuwa anarudi nyumbani kukuja kwa graduation preschool graduation ceremony of their son Pole. the following day pole inasikitisha pole ukurasa wa kumi, soma mengi kuhusiana na mkasa huo twende ukurasa wa tano. maseneta wamewapatia wale magava na wa ghost workers siku kumi na ine, waelezi vizuri Eh kamati ya senate imesema 14 days hawa magavana ambao kaunti zao zilitajwa kwamba zilikuwa na ghost workers waeleze vizuri wale ambao sasa wamepewa ugavana sasa hivi ama wale hey. kuwepo ah ah wa, wa, hata wale wenye wako mtaleta report ni account yenu ni nyinyi mfuatilie mfanye audit mseme kuliendacha hapa ana you inherit a problem you solve a problem Yes. <laughs> Ulikuwa nataka wahurumiwe. Ah no si wahurumiwe yeah. kwa sababu labda amkuja governor mgeni yeah. ambaye hakuwa. Atasema. Alafu anakuta kumekwepo na ghost worker zona. Ripoti wa So pale atashangaa. Kama ni kweli mm. walikuepo. Yeah. Si ataambia senate. Kweli wale sasa kwepo. na wale waambiwe mm. chukulieni wale magama na hatua. Okay. Yes. yes. Ukurasa wa nyuma sasa kuna mradi mwingine mkubwa unakuja. Wachana na SGR. Sasa kuna damu ambaye itajengwa the largest project na itahakikisha kuna maji ya 2 ya 425 million mega dam. Nani wadhamin? Serikali ya Uingereza. Na waziri wa elimu amesema Ezekiel Machogwa amesema tafadhali ni vyo vikuu. Wanafunzi, wazazi na wakufunzi wa vyo vikuu. Sijasema ati hatutawapatia pesa nasema serikali itaendelea kuwapatia pesa universities lakini na nyinyi pia mtafute mbinu za kutengeneza pesa zaidi ili mboreshe kila kitu kwenye university hiyo ni kusanzisha tayari ya tayari. storm over presidential term limit jamani mm. akaja huyu mbunge huyu <laughs> usicheke wewe <laughs> unacheka pole pole jamani Oi. Akaja mbunge huyu eh, Sala Fara yeah. mbunge wa Fafi na ametengeneza jina akasema kwamba yeah. a, a, kama mtu hajafika 75 yeah. bado ana uwezo wa kuendelea kuhudumia taifa hili tumpe nafasi tumpe nafasi okay. okay. watu wamenyanyua mabango huku nje watu wamepiga nduru watu wamelalamika lakini mbunge anasema You guys are complaining. Unajua unajua hii mada bado nitainaniyo. Bado yeah. nitaileta bungeni. Eh, yeah, niongeeni tu. Anasema nyinyi mtaongea, mtalalamika, lakini kama kuendeleza mada hii nitaiendeleza. 
nitaileta bungeni itajadiliwa huko bungeni wacha ikataliwe lakini wacha ikata, lakini nitaileta e, mtu ni kujiamini ukilitamka ukilianzisha unalimaliza uzuri tu lazima referenda hmm? amelianzisha uzuri tu kubadilisha hilo uh-huh. lazima wa Kenya tu referenda miletwe hii hizi badilishiwa bunge eti kwa mujibu wa katiba uh-uh. kuna vitu uwezi kuza kwa katiba uh-huh. kama hii Bana. ya presidential term eti. tulipitisha kwa katiba eti. lazima tuletewe sisi ndio tu wa Kenya lazima waletewe hata akipeleka bungeni hiyo lazima, lazima irudi kwa mikono ya wa Kenya yes We! Wacha tusubiri tuone itakuwaje kama ni hot air ama kabisa kabisa hili lipo. <laughs> eh kawa ni hot air hii wajua. Uh, unaambiwa kwamba ati a suggestion by a UDA MP to amend the two term presidential limit raises political heat with leaders dismissing it as a retrogressive move that will take country back to dark days of political repression. Will it take it back? Will it take the country back? Enzi zile haya tutaona. Taarifa za kufurahisha ni kwamba marubani wa KQ wameambiwa kwamba warejee kazini leo kuanzia saa 12 za asubuhi na watarejea kazini kuanzia leo saa 12 za asubuhi. Ninachotaka kukitaja ni kwamba jamani jaji alisema na wasiwe wasifanya ajili wasiwe victimized vile wasiwe victimized waruhusiwa rudi zao kazini na wafanye kazi na wasiwe victimized katika ukurasa wa nne taarifa hizo zinafurahisha katika ukurasa wa nne kuhusu maafisa wangu wa polisi <laughs> Inspector General of Police amezungumza Jafeth Kome akasema kweli hongo imekithiri sana kwenye sekta hii hmm? anasema si uongo hmm, hmm, tusidanganyane hmm, hmm, anasema hongo imekithiri sana kwenye moja, sekta hii ya polisi kuna tu mtu mmoja hapo ndio anaweza tetea lakini hamu mkubwa amekubali <laughs> Usini angalie ah, hivyo. Anasema jamani ni nyumba yangu na ninajua mapungufu yaliyopo kwa nyumba yangu. Kuna kovuja ninajua ni wapi kuna vuja. Kuliko na vumbi ninajua ni wapi. Na kwa kufagia ninajua ni wapi na staili kufagia. Kwa sababu hapa kwangu hongo imekithiri sana. Lakini kingine ambacho alisema ambacho pia mimi nimeshawahi kukisikia mara nyingi kama mama polisi. Anasema polisi hawapendi uniform yao. Hizi uniform mpya wazipendi. Mm-mm. They don't like their uniform. So na change. Natumai hilo litashughulikiwa. Manake walipoleta hizi uniforms mpya Depi, kweli hawakupenda. Dep, Deputy President ali, alisema ata itabadilishwa. Itabadilishwa si ndio? Eh, eh a, a, mapolisi wengi, polisi wengi kabisa hata mimi walinalamikia hawakupenda hii uniform mpya. Kwa hiyo